హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మ్యాథ్ ఈక్వేషన్స్ పార్ట్ టూ ఒకవేళ పార్ట్ వన్ వీడియో చూడకపోతే చూడండి ఆ విధంగానే ఈరోజు మ్యాథ్ ఈక్వేషన్స్ కొద్దిగా అడ్వాన్స్గా అయితే నేర్చుకుందాం అంటే మ్యాట్రిక్స్ సింబల్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్స్ లిమిట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్మిషన్ సింబల్స్ అవన్నీ అయితే కంప్లీట్ కమెంట్స్ అయితే చెప్తాను అందరూ జాగ్రత్తగా అయితే వినండి ఫ్రెండ్స్ మ్యాథ్ ఈక్వేషన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మ్యాథ్ ఈక్వేషన్స్ అయితే మ్యాథ్ ఈక్వేషన్స్ అయితే మొదలుపెట్టాం కదా మనం మ్యాథ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మ్యాథ్ ఈక్వేషన్స్ అయితే మొత్తం కంప్లీట్గా చూసాం ఇంకోండి ఈ మొత్తం అయితే కోడింగ్ అయితే చేసాం ఇదంతా మీకు ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ వాడాలి ఎలా వాడాలి అని అయితే మొత్తం కంప్లీట్గా అయితే చెప్పాను ఓకేనా పాత వీడియో ఎవరైనా చూడపోతే ఒకసారి చూడండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ఉంటాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కొద్దిగా అడ్వాన్స్గా మనం డిఫరెన్షియేషన్స్ ఇంటిగ్రేషన్స్ లిమిట్స్ ఆ విధంగానే ఇంకా మ్యాట్రిసెస్ ఇంకా సిగ్మా నోటేషన్స్ వాటిలన్ని కమాండ్స్ కంప్లీట్ డీటెయిల్గా ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఓకేనా ఓకే మనం ప్రాక్టీస్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ చెప్పా కదా ఇంకోండి ఇక్కడ కాని నుంచి ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేస్తానండి నేను ఇక్కడ కాని నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను ఇంకండి ఫస్ట్ డాలర్ సింబుల్ స్టార్ట్ చేసి కమాండ్ కమాండ్ దో అంటారు కదా మీకు పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ అని ఉండిద్ది ఫ్రెండ్స్ మీకు అయితే తర్వాత వచ్చిద్దేమో మేబీ అది దో దానికి కమాండ్ ఏంటంటే పార్షియల్ పార్షియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పార్షియల్ క్యూ అని అయితే పెట్టాను పార్షియల్ క్యూ ఓకేనా ఒకసారి ఆ సింబుల్ ఎలా ఉండద్దు మీకు చూపిస్తాను సేవ్ చేసి అవుట్పుట్ చూపించి ఇవ్వండి దో ఇదండి సింబల్ దో సింబుల్ అయితే ఎలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు జనరల్గా ఈక్వేషన్స్లో ఎలా అడుగుతారంటే ఇప్పుడు దో క్యూ బై దో యూ బై దో ఎక్స్ అంటే డియూ బై డిఎక్స్ అని చెప్పేసి అడుగుతారు కదా అలా ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేసి చూద్దాం దో యూ బై దో ఎక్స్ అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ ఉంది కాబట్టి మనం ఫ్రాక్ అనేది అయితే వాడతాం ఫ్రాక్ న్యూమరేటర్ ఏది వాడాలి దో దోకి ఏమని ఇప్పుడే చెప్పాను కదా దోకి పార్షియల్ పార్షియల్ దో యూ పెడతాను నేను నా కన్వీనియన్స్ కోసం దో యూ న్యూమరేటర్ అగైన్ డినామినేటర్ పార్షియల్ దో యూ బై దో ఎక్స్ అని చెప్పాను కదా ఓకే అగైన్ ఆ డాలర్ సింబుల్ క్లోజ్ చేసేద్దాం కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేశానండి సార్ అవుట్పుట్ చూద్దాం ఇంకోండి దో యూ బై దో ఎక్స్ ఒకసారి మీకు లైన్ బ్రేక్ అనేది అయితే చేస్తాను మీకు క్లారిటీగా అర్థమైంది కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ లైన్ బ్రేక్ చేసాను చూడండి దో యూ బై దో ఎక్ దో ఎక్స్ ఇంకా అలా కంప్లీట్గా ఉంటాయి ఇది ఒకటి అండ్ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం వేరేది వేరే కమాండ్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఆ కమాండ్ ఏంటంటే మీకు లిమిట్స్ వస్తాయి ఇంకా లిమిట్స్ తెలుసు కదా జనరల్గా లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు జీరో అవి అయితే అప్లై చేద్దాం ఫస్ట్ లిమిట్కి ఏమని వాడాలంటే ఫస్ట్ కమాండ్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ లిమ్ ఎల్ఐఎం లిమిట్కి ఎల్ఐఎం లిమ్ అండర్ స్కో వాడాలి ఫ్రెండ్స్ అండర్ స్కో లిమిట్ అండర్ స్కో బ్రాకెట్లో లిమిట్ అండర్ స్కో హెచ్ టెన్స్ టు జీరో అంటారు కదా హెచ్ టెన్స్ టు టెన్స్ టు అన్న దానికి ఏం వాడాలంటే బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ రైట్ యారో రైట్ రైట్ యారో లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు టెన్స్ టు ప్లేస్లో రైట్ యారో హెచ్ టెన్స్ టు జీరో ఓకే క్లోజ్ చేస్తాను హెచ్ టెన్స్ టు జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై హెచ్ ఇది ఒక ఫామ్లో అండి మీకు తర్వాత వచ్చింది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ అన్న అంటే అది ఒక ఫ్రాక్షన్ కాబట్టి మనం ఫ్రాక్షన్ రాసుకోవాలి ఫ్రాక్ ఎఫ్ ఆర్ఎసి ఫ్రాక్ ఫస్ట్ ఏం చెప్పానండి సింపుల్గా మీకు చెప్తాను ఒక ఫైవ్ బై సిక్స్ అని చెప్తాను మీకు అర్థమైంది ఫైవ్ బై సిక్స్ చెప్తే ఒకసారి దాన్ని క్లోజ్ చేసేద్దాం కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ ఒకసారి చూద్దాం ఇవ్వండి ఒకసారి బ్రేక్ అనేది ఇస్తాను మీకు అర్థమైంది సేవ్ చేసి రిఫ్రెష్ చేస్తున్నాను ముందు చూసారా లిమిట్ హెచ్ హెచ్ ఇది టెన్స్ టూ టెన్స్ టూ అంటే రైట్ యారో రైట్ యారో టూ జీరో ఫైవ్ బై సిక్స్ ఓకేనా 
అది లిమిట్ ఎలా వాడాలంటే అది ఒకసారి లిమిట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం చెప్పాను కదా జనరల్ నోటేషన్ చూపిస్తే అప్పుడు అర్థమైంది లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు జీరో వరకు అయితే ఇచ్చేసాం ఒక ఫ్రాక్షన్ అప్లై చేద్దాం ఫ్రాక్ ఎఫ్ ఆర్ ఏసి ఫ్రాక్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ ఏదో వాళ్ళి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఏంటండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ అంటున్నా కాబట్టి ఎఫ్ ఏది ఎఫ్ పెట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ ఆ విధంగానే మైనస్ మైనస్ అండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు డినామినేటర్ డినామినేటర్ ఏమని చెప్పాను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై హెచ్ హెచ్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు క్లోజ్ చేసేద్దాం దాన్ని ఈ ఫామ్లో మీకు తర్వాత వచ్చేది మ్యాక్సిమం లిమిట్స్ చాప్టర్ చెప్పినప్పుడు వచ్చింది ఇంకోండి దాన్ని ఎలా రాయాలంటే ఇలా ఒకసారి బ్రేక్స్ ఇచ్చేస్తాను కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ ఓకేనా లిమిట్ హెచ్ టెన్స్ టు జీరో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై హెచ్ ఓకేనా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిందా లిమిట్స్ ఎలా రాయాలో ఈ వీడియోలో ఏం చూసామంటే పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చూసాం లిమిట్స్ చూసాం ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చాలా చెప్తాను ఇంక ఇంటిగ్రేషన్స్ అవి మొత్తం ఉన్నాయని చెప్పాను కదా అవి కూడా ఒకసారి చూద్దాం మనం ఓకే పెట్టాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏం చూద్దాం అంటే మనం ఇంటిగ్రేషన్ చూద్దాం అండి ఇంటిగ్రేషన్కి ఏం వాడాలంటే బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ ఐఎన్టి కమాండ్ వాడాలి ఐఎన్టి కమాండ్ ఇంకోండి ఐఎన్టి కమాండ్ వాడి అండర్ స్కోర్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ అంటే మీకు ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి అలా ఉండేది కదా మ్యాక్స్ మినిమం వాల్యూ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఏ టు బి అని చెప్పి ఇచ్చాను సారీ ఏ టు బి అని చెప్పి ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు క్లోజ్ చేసి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ ఇంకోండి ఇంటిగ్రల్ కనిపిస్తుంది కదా ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి అదండి అలా ఇంటిగ్రేషన్ అలా అప్లై చేయాలి ఇంకోటి అప్లై చేసి చూద్దాం కంట్రోల్ సి కాపీ కంట్రోల్ వి పేస్ట్ ఎక్కడ పేస్ట్ అయింది ఓకే కంట్రోల్ వి పేస్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసాం కదా ఇక్కడ చూద్దాం ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పి రాద్దాం అనమాట ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ రాద్దాం ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అని చెప్పి రాద్దాం క్లోజ్ చేసేద్దాం కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ సార్ అవుట్పుట్ చూద్దాం సేవ్ అవుట్పుట్ ఒకసారి బ్రేక్ చేస్తాను క్లారిటీ కదా మీది కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ మనం మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి అలా వచ్చింది ఇంటిగ్రల్ ఏ టు బి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చూసాం లిమిట్స్ చూసాం ఇంటిగ్రేషన్స్ చూసాం ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా అండి ఓవరాల్గా టోటల్గా మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాను నేను ఐఎన్టి ఇంట్ అండర్ స్కోర్ మ్యాక్సిమం మినిమం వాల్యూ అంటే తక్కువ వాల్యూ అంటే ఏ అని పెట్టుకున్నాను ఏ మేస్ట్ ఏ వాల్యూ అని పెట్టుకోవచ్చు వన్ టూ త్రీ త్రీ టూ ఫోర్ అలా అలా అయితే రాయాలి ఇంకా వేరేవి కూడా ఉన్నాయండి ఇంకా అన్నీ ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇంకా కమెంట్స్ ఏమున్నాయంటే ఇంటిగ్రేషన్ చూసాం కదా ఇప్పుడు సమ్మిషన్ చూద్దాం సమ్మిషన్కి ఏం లేదండి సింపుల్గా సమ్ ఎస్యూఎం సమ్ సమ్ అని చెప్పి సేమ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ ఇంకా నాకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకేనా మినిమం వాల్యూ సమ్మిషన్ సమ్ కే ఈక్వల్ టు కే ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ అని పెడతాను నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ కే ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ అని పెడతాను అండి చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ ఒకసారి అవుట్పుట్ చూద్దాం ఇంకోండి సమ్మిషన్ అంటే సిగ్మా అంటే సమ్ అండర్ స్కోర్ కే ఈక్వల్ టు వన్ టూ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ దాని వాల్యూ ఒకసారి చెప్పండి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫైవ్ అదేమో త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఓకేనా నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ వాల్యూ ఫోర్టీన్ ఇంకా ఓకే పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ చూసాం లిమిట్స్ చూసాం ఇంటిగ్రేషన్ చూసాం సమ్మిషన్ చూసాం ఇంకా లాస్ట్ లాస్ట్ మనకి ఏం మిగిలిందంటే ఇది మీకు మ్యాట్రిసెస్ అని చెప్పి ఉండిద్దండి ఆ మ్యాట్రిసెస్ ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం ఆ మ్యాట్రిసెస్కి కమాండ్ ఏంటంటే 
బిగిన్ మ్యాట్రిక్స్ బిగిన్ మ్యాట్రిక్స్ అని వాడాలండి బిగిన్ బిఇ బిగిన్ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఎంఏ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది కదా ఇంకోండి బిగిన్ మ్యాట్రిక్స్ నాకు ఇక్కడ వచ్చింది ఓకేనా బిగిన్ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేసాం కదా అట్లు మధ్యలో మనం ఏం రాయాలండి అట్లు మధ్యలో సమ్ వాల్యూస్ రాయాలి కదా లైక్ బిగిన్ మ్యాట్రిక్స్ మీకు చూ చెప్తాను అవుట్పుట్ రాగానే చెప్తాను మీకు టూ కామ త్రీ డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చేస్తాను మళ్ళీ గ్యాప్ రావాలి కదా ఇంకా మళ్ళీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ డబుల్ కోట్స్ కామ సిక్స్ ఇచ్చాను కదా సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ ఒకసారి దీన్ని డాలర్ సింబల్ ఎండ్ చేసేసి సేవ్ చేసి ఒకసారి అవుట్పుట్ చూపించాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా ఓకే ఎర్ర వచ్చిందండి ఒకసారి చూద్దాం ఎర్ర ఎక్కడ వచ్చిందో ఓకే మ్యాట్రిక్స్ జనరల్ గా బ్రేసెస్ ఉంటాయి కదండి ఇక్కడ బి పెడదాం బి పెట్టి ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అగైన్ ఎర్ర ఓకే ఇది ఒకసారి చూస్తాను నేను ఇంత ఎక్కడ ఎర్ర చేశానో నాకు అర్థమైంది ఒకసారి మ్యాట్రిక్స్ ఒకసారి మళ్ళీ మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి డాలర్ సింబల్ వాడతాం ఈక్వేషన్ బిగిన్ చేయడానికి ఆ విధంగానే డాలర్ సింబల్ వాడి మ్యాట్రిక్స్ బ్రేసెస్ ఉంటాయి కదా ఆ బ్రేసెస్ కోసం ఫస్ట్ కమెంట్ ఏం వాడతాం అంటే బ్యాక్ స్లాష్ లెఫ్ట్ ఏ బ్రేసెస్ కావాలి మనకి ఆ బ్రేస్ ఉండాలి స్టార్టింగ్ లో ఓకే ఒక్క నిమిషం రిమూవ్ చేస్తాను డోలెస్ కట్ ఓకేనా తర్వాత మ్యాట్రిక్స్ మనకి బిగిన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది కదా బిగిన్ మ్యాట్రిక్స్ బిగిన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ పెడతాం ఓకేనా బిగిన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ స్టార్టింగ్ ఒక బ్రాకెట్ వచ్చింది దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి కదండి రైట్ రైట్ బ్రాకెట్ ఈ సారీ రైట్ బ్రాకెట్ ఇంకండి ఇది అంటే చూడండి ఇది ఇదేమో ఎలా ఉంది ఈ సింబల్ లో ఉంది సారీ ఇదేమో ఎలా ఉంది అనమాట మీకు ఎలా ఉంది ఓకేనా రైట్ ఏమో ఎలా ఉంది అంటే మీకు అలా వచ్చింది అనమాట ఇంకోండి ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ నేను ఒకసారి చేశాను ఎలా ఉంది లెఫ్ట్ ఎందుకు వాడతాం అంటే ఇది రావడం కోసం వాడతాం రైట్ ఎందుకు వాడతాం అంటే ఇది మళ్ళీ రావడం కోసం వాడతాం క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను క్లోజ్ చేసేసాను ఓకేనా ఈ మధ్యలో సమ్ మ్యాటర్ రాయాలి కదా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ శ్రీరామ్ అనే పెడతాను శ్రీరామ్ అండ్ అండ్ పెట్టాలి కదా అండ్ అండ్ ఓకేనా మళ్ళీ మళ్ళీ బ్రేక్ చేయాలి కదా దాన్ని బ్రేక్ చేసి వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ మళ్ళీ దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ సేవ్ చేశానండి రిఫ్రెష్ చేశారు ఇంకోండి అయినా ఎర్ర వచ్చింది మనకి ఎర్ర ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఒక ప్యాకేజ్ వాడాలి ప్రియాంబుల్ కాడ మీకు ఆల్రెడీ ప్రియాంబుల్ అంటే చెప్పాను డాక్యుమెంట్ క్లాస్ ఆర్టికల్ కి బిగిన్ డాక్యుమెంట్ కి మధ్యన ఏ అయితే రాస్తామో అదంతా ప్రియాంబుల్ అని అంటారు అంటున్నా కదా ఆ ప్రియాంబుల్ లో మనం ఒక ప్యాకేజ్ వాడాలి అదేంటంటే యూస్ ప్యాకేజ్ ఇంకోండి యూస్ యూస్ ప్యాకేజ్ ఏఎంఎస్ మ్యాథ్ ఏఎంఎస్ ఏఎంఎస్ మ్యాథ్ ఎంఏటిహెచ్ ఓకేనా ఏఎంఎస్ మ్యాథ్ వాడతాం అంటే యూస్ ప్యాకేజ్ ఏఎంఎస్ మ్యాథ్ ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే ఏఎంఎస్ మ్యాథ్ ప్యాకేజ్ లో వీటికి సంబంధించిన బ్రేసెస్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట అది కంపేర్ చేసినప్పుడు అది హెల్ప్ చేసేది కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం యూస్ ప్యాకేజ్ ఏఎంఎస్ మ్యాథ్ అని చెప్పి వాడాలి ఓకేనా ప్రియాంబుల్ లో రాస్తే మీకు సెట్ అయిపోద్ది ఇంకోండి కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేశాను ఒకసారి జస్ట్ అవుట్పుట్ చెక్ చేద్దాం అవుట్పుట్ చూద్దాం ఇంకోండి అవుట్పుట్ చూసారా యాజ్ ఇట్ ఈస్ డిట్టో సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా వచ్చింది శ్రీరామ్ మంది శంకర్ వన్ టూ త్రీ ఓకేనా మనకి మీరు మ్యాథ్ ఈక్వేషన్స్ వాడుతున్నప్పుడు మీకు ఈ ఈక్వేషన్స్ కావాలి కదా పై పై అనే అయితే డిఫాల్ట్ గా వచ్చేస్తున్నాయి కానీ మ్యాట్రిసెస్ అనే పెద్ద పెద్ద వాడుతున్నప్పుడు మనకి ఆ ప్యాకేజ్ కావాలి కదా మనకి 
ఆ ప్యాకేజ్ కోసం యూజ్ ప్యాకేజ్ ఏఎంఎస్ మ్యాథ్ అనేది అయితే వాడాలి ఓకేనా మీరు కోడింగ్ చేసినప్పుడు కూడా ముందుగానే రాసేసుకోండి యూజ్ ప్యాకేజ్ ఏఎంఎస్ మ్యాథ్ అని చెప్పేసి ఓకేనా ఇది మన మ్యాథ్ ఈక్వేషన్స్ మొత్తం అయితే చెప్పాను ఫస్ట్ వీడియో కూడా ఉంది ఆ వీడియో కూడా చూడండి 